it's me ring at the Ugen and graduated BS, BS accountancy uh, certified public accountant by profession uh, finished master's in business administration uh, previously owned an auditing and accounting consultancy services an audit manager in Unan Hijau Group of Companies in Papua New Guinea and coded siya last October 2019. Her achievements with Pro are 2020 National Achiever, 2020 Top Ace Producer, and 2021 National Achiever. So welcome, Ms. Reine! Bago po natin, tignan ko ano yung business proposition ni Pro Life UK. Let us first talk about your aspiration in life. So, ano nga ba yung mga gusto natin sa buhay? Yun. Um, ano yung aspiration ninyo para sa inyong family? Yes. So, siguro, yung iba gusto ng magandang bahay. Diba? Yung iba gusto, pag may mga anak na, gusto nila yung best education para sa kanilang mga anak. Tapos, yung iba gusto, latest car, ganyan. O kaya yung makapag-travel abroad na VIP treatment ka, tapos first class yung ticket mo, di ba? All free. Pero para ma-realize natin lahat ng gusto natin, magkano income kaya ang kailangan natin? Ha? Magkano kaya? Kasya na ba yung 100,000? Magkaroon ng bahay, magkaroon ng magandang buhay para sa pamilya. Okay na ba yun? Pero ang tanong, Kaya na ba? Meron na bang kumikita dito ng 100,000? Please type 1 po pagka ang income natin is more than 100,000 na. And type 2 naman sa chat box natin pagka ang income natin is less than 100,000 pa lang. Yan. Partner, nakikita, hindi ko makita yung chat box. Pwedeng pa-update. Yan, marami ba? May 2 ba? May 1 ba? Meron na ba kumikita ng ano? 100 more than 100,000 sa atin ngayon mga guests. Mukhang okay. wala pa Miss Rain. Yeah, so may marami number 2 ganyan. So tingnan natin paano pala 'yon, 'di ba? Kung wala pa palang 100,000, ano pa lang pwede nating gawin? Okay, let's see. Ano yung mga sources ng income natin? Siguro iba dito, mga empleyado, di ba? Pag-employee dyan, type 1 naman po ako. Marami pa tayong guest na employee ngayon. Mga employee, ganyan. Mga professionals, type 2 pag professional ka. Or type 3 kapag ka business owner naman. Malito o malaki, business pa din yan. Tignan lang natin. Okay, so sa mga sources of income natin, para magkaroon tayo ng 100,000, di ba? Ah, kung empleyado ka, Ang advantage lang, fix yung income mo. 15,30, sumasweldo ka, sabihin mo 15,000, sa 15, sa 30, another 15,000. Diba? But the disadvantage is, hindi enough madalas yung sinusweldo natin. And the growth of our opportunity is very slow. Paano yun? Mapopromote ka lang kapag ka nag-retire or nag-resign yung boss mo. Eh, ilang taon pa kaya yung 10 years, 20 years? Diba? O kaya baka mamaya, o pwede na rin kumalit yung anak niya, o di wala ka na rin ulit. Okay, sa mga professionals naman, maganda din. They have good fees, like yung mga lawyers, mga doctors, ganyan. But it takes years talaga of practice bago talaga maging sikat ka o pagkatiwalaan ka ng mga tao. Yun, so yung growth opportunity din, ang tagal. Pag business owner ka naman, eto, maganda. Say. Bakit? Kasi sa'yo lahat yung profit. Diba? Pero dahil sa'yo lahat yung profit, sa'yo din lahat yung risk of failure at saka yung capital. But ang maganda dito, yung growth opportunity natin within reach lang siya. Okay. So, sa ngayon, sabi natin maganda business pala. No? Pag nag-business pala ako, pwede. Baka pwede ako maka 100,000. Pero sabi din sa survey na yun daw mga businesses approximately 90% fold up after 2 years. Bakit? Dahil kulang sa kapital, either sa kapital, sa management expertise, o sa market. ba? Maraming mga OFW, pagdating ng Pilipinas, madami silang pera. Pwede mag-business, ba? Pero bakit kaya hindi lumalago? Yun, 
kasi dahil malamang may capital sila, pero hindi naman sila expert sa pagmamanage ng business, kaya nawawala din. Okay, ngayon kung hindi ka expert sa business, ano pwede natin gawin? Pwede tayong mag-franchise. Ayan, pwede pala tayong mag-franchise, pero kailangan may 10 million ka, may 30 million ka, may 35 million. Ayan, sino kaya sa atin dito? Uh, pa-type naman ng me kung meron tayong guest na meron ng 10 million, 30 million, 35 million, ganyan. Yun. Pwede pala tayong mag-franchise kung meron tayong pera. Pero paano kung wala? Paano na yung 100,000 natin? Paano na yung mga pangarap natin para sa mga anak natin, para sa pamilya natin at sa kinabukasan natin? Di ba? Eto ngayon, if I can show you a way to earn millions without investing millions, would you be interested? Sino ang interesado dito? Type me naman po. Kung merong mga interesado dito, para sa isang business na pwede ka palang kumita ng millions without investing millions. Yan. Type me, type me, ganyan. Hindi ko makita yung ano. Let me check the chat box. Okay. So, yan. Um, tignan natin kung paano. So, this is the business proposition of ProLife UK. Business plan number one, we sell plus we recruit. So, anong gagawin natin? We meet two people a day to make a one sale per week that could give us six to 7,000 a month. Basic lang ito. Pagka lang to dalawang tao ang minute mo for one day, yun, pag nakabenta ka ng isa, ito yung magiging income mo. I Meaning to say, you'll have a sale of four in one month. Okay? Tapos, magre-recruit din tayo. Pagkakaroon din tayo ng isang recruit, bawat isang buwan lang, and that would give us additional income of 25000 per month. A total potential monthly income of 90000 a month. Ayun, pwede na ba? Tignan natin. Sa 10 years, kapag ka ganun yung ginawa mo, pwede kang kumita pala per year ng 1.1 million. So, etong figures na to, binibigay po namin, base naman din ito sa Mostly performance ng mga nagtatrabaho talaga for Full Life UK. Yan. Ang business plan number two naman natin, tignan natin, anong ginagawa dito? We sell, we recruit, and we manage. Same then, magbibenta tayo, dalawa, dalawang tao i-meet natin per day for a sale, one sale a week, ganyan. Tapos magre-recruit ng one sa isang buwan at magmamanage tayo. Ito yung nadagdag sa business plan two. Magmamanage tayo ng mga tao at dapat makapag-promote tayo ng dalawang managers per year. So, dalawa lang per year. And that could give us a total potential monthly income of 160,000. Di ba? Ayan, maganda pala yun. 160,000. So, pwede na ba? Pwede na ba tayo dito? Next up. Okay. Yun. So, plan, sa business plan number two, ang income natin, ganito naman magiging itsura. So, as time goes by, magiging unit manager ka, magiging branch manager ka. If you will work on it, pwede ka hanggang uh, area manager, ganyan. So, eto yung kinikita nila. Basic lang to, hindi pa ito kasama yung mga ibang bonuses, at saka yung kung ano-ano mga freebies na binibigay ni ProLife UK sa mga financial advisors niya. Okay. So, accumulated in 10 years, eto siya. Pagka ang ginawa mo, nag-sell and recruit ka lang, eto, 11 million ang pwede mong kitaan in 10 years. Kapag ka nag-sell plus recruit plus manage ka, eto ang pwede mong kitaan in 10 years. Good enough? Yan. Pero, di ba, anong susunod na magiging problema natin? Sasabihin mo, hindi naman ako marunong magbenta. Ito pwedeng gawin din at part-time. ba? Hindi mo na tayo magre-resign agad. Huwag excited. ba? Huwag mo na ngayon. Sabi nga ni Miss Annie lagi, huwag mag-resign ngayon. Huwag excited kasi gabi na, bukas na lang. Pero ito, we can do it part-time naman siya. So, mag-meet natin dalawang tao lang per week. Yan, tapos magre-recruit tayo and we manage para makuha natin. 
Kaya sasabihin mo, hindi talaga ako marunong magbenta. Kasi dati pa, mahiyain ako or gaya ko. I'll tell you, certified public accountant ako. Sanay ako sa office lang. Hindi rin ako marunong magbenta. Pero bakit ako nandito? Ito ang maganda ngayon. Certified public accountant ako. Pero pag naging financial advisor ka, wala tayong pinagkaiba. May mga housewife dyan, magagaling na financial advisor. Bakit? Paano? ano meron tayo dito? Dapat lang may puso ka. Okay? Yun lang din yung daladala ko bago ako nag-join. Pinag-aralan ko ba to sa college? Hindi. ba? Diba? Yun. So, paano tayo magbebenta Pag sinabi mo, ang hirap naman, hindi ko kaya yun. Eto na lang tanong ko, do you think it's important to save? Type 1 naman ako dyan sa mga naniniwala na importante mag-save. Yan, kung meron, naniniwala ba kayo, importante bang mag-save? Tignan natin yung life stage financial planning. Eto, siguro sa stage na to, lahat tayo nandito sa stage na kahit saan man dyan. Pwedeng isa kang young single professional or pwedeng nagbibuild ka pa lang ng family mo or pwedeng may mga kids ka na going to school or pwedeng nasa pre-retirement age ka na or pwedeng retired ka na. Sa lahat ng stage na to, sa stage ng life natin, kailangan natin ng pera. Pero di ba napaka-importante may ipon tayo? Hindi yung pwedeng gastusin mo na lang lahat kung anong meron ka ngayon. Dapat nakakapag-save ka, dapat nakakapag-invest ka. Bakit? Kahit, mabu kahit hindi ka mamatay ngayon, kahit mabuhay ka ng matagal, pagdating ng retirement age mo, wala ka na rin kita. That would be your longest vacation. So paano mo yun may enjoy Kailangan mo ng pera. Kasi hindi ka na kumikita, pero gumagastos ka pa din. Are you ready? Handa na ba kayo sa longest vacation ng buhay nyo? ba? Diba? Paano kung hindi? ba? Diba? Paano kung nangailangan tayo? Ano ang gagawin natin? ba? Diba? Pagka binata ka pa lang, huwag mong sabihin matagal pa akong tumanda, pag-iipunan ka pa yan next time. May nakita ka na bang binata pa lang na disgrasya, na baldado, o hindi na makagalaw, hindi na pwede magkaroon ng income? ba? Diba? It can always happen. Kaya, napaka-importanteng mag-save. Yun lang. Ayan. Tingnan din natin. Suppose, ba? Diba, kailangan mo ng 1.1 to 2 million to provide for your children's education or para sa hospitalization in case of critical illness. Anong gagawin mo? ba? Diba, break the glass tayo. Diba? ano gagawin? In case of emergency, sabi, break the glass. Ipon natin ang gagalawin natin. ba? Diba? O, anong gusto mo pag nagkasakit ka? Just in case. May, may nakita na ba kayo? Nagkasakit ng critical illness, cancer, kidney failure, nagpapadialy nagpapadialysis, na disgrasya, ganyan. Tapos nagpo-post sa FB, dating maganda ang buhay. Okay, ito. Dating maganda ang buhay. Tapos nagpo-post sa FB, Nangihingi ng limos, nagsasabi na ito po yung bill ko ngayon, walang pambayad, baka pwede nyo akong tulungan, any amount will do, ganyan, piso-piso para sa puso, yung mga ganun. Pwede ka ding mag-beg from your relatives, you can borrow from your friends, pwede naman. Huwag lang naman sana steal from the society, di ba? Pwede mong ebenta yung mga properties mo, or pwede kang mag-withdraw sa banko. Pero ay, para saan yun? Anong withdraw mo sa banko kung wala kang ipon? O di ba? Babalik at babalik tayo dun sa gano'n ba talaga ka importante ang pag-save? In case of emergency, break the glass pa rin tayo. ba? Diba? Okay. So, where do people save? Pag sinabing save, savings, saan ba ito dinadala? Pwede sa banko. Yun din kasi lahat mo mapasok sa isip natin, ba? Diba? Sa banko tayo. Yan. Sa banko pala, pag nag-save ka, 5,000 a month, times 12, 60,000 yun in one year. Plus may interest and na-diagnose ka ng critical illness after one year, wala kang balance. Magkakautang ka pa. Kasi, kasha ba yung 60,000 pampagamot? Parang hindi. ba? Diba? Lalo na kung malal malala yung sakit. Ngayon, tignan naman natin. Pro Life UK Savings Account, may 5,000 ka per month, times 12, that's 60,000 per year. Na-diagnose ka ng critical illness anytime. Meron kang 2 million emergency fund. Available yun immediately. 
di ba? Tapos, kung kunyari, hindi ko wala namang nagkasakit, wala naman na-diagnose ng critical illness, after 16 years, 1 million ang available para sa education fund ng mga anak mo. Di ba? And ito yung pinakamaganda. Meron kang 5.5 na retirement fund which is available on the 30th year. Okay? So saan mo gusto ngayon kung ikaw may 5,000? Kung kaya mag-save 5,000 monthly, kahit 3,000 monthly pa yan, ganyan. Saan ka mag-save? Saan mas magandang mag-save? Di ba? Dito meron ka pang 3 million and the death benefit available immediately din. May mga case kami. One month pa lang siya naguhulog, na disgrasya siya, pero nabigyan ng 3 million yung family niya. Hindi maiiwan ng walang-wala ang family. Yan. So, which is better way to save ngayon? ba? Kay Pro Life UK. Sino ang naniniwala? O, kung magsisave kayo sa anyo gusto, looking at this. One, sa bank account, Type 2, pagkas sa Pro-Life UK. Yun. Galaw-galaw naman pa sa mga guys. Yun, baka naman may ano. Salamat, Angelica and Red Me for answering. ba? Naniniwala sila sa Pro-Life UK tayo. ba? Kung eto naman yung benefits na makukuha ko. Okay. Ngayon, tanong, how do you sell? ba? Eto yun eh. Puso lang. Kung kaya mo o kung sa tingin mo may mga tao kang pwedeng tulungan para magkaroon at makilala din yung platform na to, yun lang, pwede na. Kasi kung ikaw nga nakita mo na, uy, mas maganda pala mag-save kay Pro-Life UK. Pag ito nalaman ng family mo, pag ito nalaman ng friends mo, tingin mo, hindi kaya mag- magustuhan din nila. So you just have to meet talaga two people, eto, para makuha mo. ba? So, how do we recruit naman ngayon? Kung meron kang kilalang nangangailangan ng better income, o good people good people skills, basta mabuting tao naman, willing to learn, at saka napaka-importante yung may desire din siya to help other people. Dito kami with ProLife UK, we are a business of helping people. Ang meron lang talaga kami puso. Gusto lang talaga namin i-share. Gusto lang talaga namin na yung mga kakilala namin sana maprotektahan din yung future nila. Gusto lang talaga namin ng inf- gusto lang talaga namin ng information dissemination para nang sa ganun malaman ng mga tao na may nag-e-exist pa lang platform of savings na ganitong klase. ba? So, kung may kilala kang ganito, all you have to do is refer them to your manager at yun na. Tapos kina sa recruitment, ganun lang. Diba? O ngayon, gaya ng sinasabi ko sa Pro Life UK, ang business culture natin, everyone sells and everyone recruits. So, yun lang yung gagawin natin. Okay? So, how do we support your business? Okay, o pwede na, may kilala na ako, may kilala na akong dalawa, pwede kong, pwede kong bentahan. O may kilala na akong dalawa na matutulungan talaga ni Pro Life UK. Ayun. So, how do we support your business naman? Dito madami tayong trainings. May puso ka. Okay, gusto ko na, willing na ako. Kasi ang dami kong kakilala, mga OFW, yung mga tita ko, ang tagal na sa abroad, hanggang ngayon wala pa ring ipon, may, pwede pala ng ganito. ba? Sa Pro Life UK, hindi ka mawawala kasi ang dami naming trainings. At ang gaganda ng mga trainings. Ako dito lang din naman ako natuto eh. Nung una, parang ako din kayo dyan. Blanco lang talaga. Blankong papel. Pero ngayon, dahan-dahan, natututo. At natututunan talaga kung willing ka. Dito, superior yung products. Hindi mo hirap ibenta. Ang bakit? Eh kasi, maganda yung product mismo. Hindi mo kinakahiya. Ako dati, nahiya akong mag- magbenta, ganyan. Pero nung makita ko kung gaano kaganda yung product, hindi ko siya kinakahiya. So, willing na willing akong i-share ito sa iba. Lalo't alam ko na matutulungan ko sila. At with ProLife UK, marami tayong coaching and mentoring programs mula sa experience manager. Dito ang mga tao hindi matadamot. Isi-share lahat sa'yo yung mga experience nila. Isi-share lahat sa'yo yung mga best practices para maging katulad ka din nila. Yan. What is in it for you? O sige. Pero eto, sabi ko, puso ang dala namin. Mission before commission. Actually, it's not a commission. It's just there as a commission because that is our professional fee. 
we are being paid because of what we work on. Yun. So, 45% yung commission plus 20% production bonuses plus meron tayong 20% na persistency bonus at saka 10% overriding commission from recruiting. So, ano pang meron? Dito, ang mga, ang mga financial advisor, meron tayong healthcare, meron tayong sariling insurance coverage, may agent savings fund din tayo. Okay. Dito ang mga financial advisor nakakapag-travel around the world kung kahit saan-saan yan sa ibang bansa. Diba? All free and expenses paid. Yan. Dito din, every anniversary natin, nagpapamigay tayo sa raffle. May kotse, ganyan, Rolex, tab, ganun, may, raming, may mga cash, madami tayong papremyo. And dito, lahat ng effort mo nabibigyan ng recognition. Meron tayong tinatawag na awards and recognition. Ngayon, puro virtual lang kasi nga pandemic pa. Pero, nung hindi pa pandemic at pwede pang face-to-face, -face, ayan, uh, pumupunta tayo sa mga magagandang hotel for awards and recognition. Yan. So, meron ka talagang, makikita mo talaga yung self-worth mo kasi alam mo na merong nakaka-appreciate ng mga ginagawa mo. Okay. So, ngayon, gaya ng sinabi ko kanina, maging financial advisor ka at magkaroon ng sense of purpose sa buhay ng mga client mo. Imagine mo yung time na natulungan mo siya nung may nangyari sa kanila, natulungan mo siya. Mag ikaw yung magiging star pagka madilim yung buhay na kinakaharap nila. Pabibigyan mo ng peace of mind ang mga parents. Kasi, di ba, parang ako, meron pa akong baby, mag-four na siya. Lagi kong iniisip, paano kaya pag may nangyari sa akin, ako just kung COVID na to, di ba, nakakatakot, ganyan. Pero may peace of mind ako. Alam kong kahit anong mangyari, makakapag-aral yung anak ko pag nag-college siya. Nandyan man ako o wala. Yun. Dito, mabibigyan mo ng dignity yung mga clients mo, lalo na sa mga critical period ng buhay nila. ba? Diba? At lahat ng ito mangyayari lang dahil andyan ka. Dahil minsan isang araw, merong financial advisor na lumapit sa kanila, nag-offer ng policy para sa protection ng family. At yun ay isang napakalaking tulong. Isang legacy talaga ang maging financial advisor. Mission talaga before commission. Although, gaya ng sinasabi ko, balik tayo sa aspiration nyo, dito siguradong makukuha nyo ang mga pangarap nyo. Ayan. So, happy ako. Thank you for listening. Thank you for joining us. O, be a Pro Life UK consultant. And sa ngayon pa lang, congratulations for taking your first step. Thank you.